贤皇兄在巴州病重了。皇兄。皇上，你说怎么办？儿臣全听母后的意思。你就不能称自己是医生朕吗？我听说皇后与皇妃都搬到东宫里去了，难道就不能搬到后宫里来吗？呃，他们说住在东宫安静些。也是的，儿媳妇怕婆婆。可如今你已经当上皇上了，就得像个皇上的样子。儿臣明白。母后，贤贤皇兄他病了，是不是把他接回来洛阳医治啊？不必了，就派一个人到巴州去看看。我看他是装的。皇上，你派秋神记去。他的马跑得快，儿臣遵旨。记住，你不是臣，你是皇上。朕立刻去传邱将军来。大哥，扬州这边我们的人手都准备的差不多了。好，此事务必要机密，千万不可泄露半点出去。夜长梦多、啊，徐大人。且等巴州那边的消息。徐大人，去接太子贤的人都走了吗？昨日已经离开扬州了。太好了，等接到了太子贤，我们就可以号令天下了。臣秋神记参见太后娘娘。又要让将军辛苦了。没事，卑职的马跑得快。这次派你到巴州，替我看看贤皇子，看看他是不是真的病了。是。顺便再问一下，扬州是不是来过人？都是些什么人？都说了一些什么？是。让他好自为之吧。臣明白。给他带点什么呢？就带一坛酒吧。把这酒递给他。听说这龙高酒，黑如醇漆，饮之令人神爽。让他慢慢的喝，好好的喝，喝了不要糊涂就好。把酒盛上来。臣明白。去吧。臣告退。将军，为何闷闷不乐呀？哎，这趟差不好出啊。怎么不好出了？愁成这个样子。哎，太后命我去看望谢皇子，还要我带一坛酒给他。一坛酒，是不是鹤顶红啊？太后是想杀了贤皇子。说不准啊！听说现在有好多人都想拥戴他，要起兵造反呢。那那酒呢？嗯，放在公事房了。哎，怎么不带回来尝尝？不就知道了？这是什么话呀？要是喝你红怎么尝啊？喂猫啊，看他喝了死不死就知道了吗？哎哎，都封了盖了，怎么能打开呢？呃，那太后跟你说什么了？太后说：“这龙高酒黑如醇漆，喝了令人神爽。让太子慢慢的喝，慢慢的想，只要别喝了犯糊涂就好。”呃，还说什么？还说，嗯啊，还让我问问贤皇子，扬州有没有人来看过他？如果有，都是些什么人？都说了些什么？那你怎么说呀？我说。臣明白了
，你你明白啊？你明白什么了？敲锣听声，听话听音，这分明是太后让你逼杀贤皇子呀！啊，不会吧？你想想，太后能跟你说明白她要杀他吗？她明明是借你的手要杀了贤皇子呀！这这如何使得呢？杀一个皇子？杀了他，不是谋反的人没有借口了吗？一谋反，打几仗了要死多少人呢？太后杀一人而保江山太平，了不起啊！值了。不会吧？他不惜杀自己的儿子保天下太平，谁能做得到呢？哎，你说。哎。我说你叨叨叨叨的说的真的假的？这要是杀错了呢？你是真不知道还是假不知道啊？啊，这贤皇子不是太后娘娘亲生的，而是韩国夫人生的，要不然能废了他赶到巴州呢？杀了他也就……你等会儿，不，这贤皇子也没犯什么罪啊。不行，不行，不行。我不能杀他，我不能杀他。你不杀他，那你就死定了。人家一旦抬出贤皇子来，打着他的旗牌造反，那大军逼近洛阳，到时候，太后第一个想要杀的就是你秋神记，那我不就成寡妇了吗？不会吧？不会吧？不会吧？你就知道不会吧？听我的，就这么定了。要是逼得急了。你就让贤皇子交代有没有跟扬州的谁谁谁一起造反了，接着就逼他喝了这龙高酒。要是谈李庄的不是贺鼎红，好了，没死人，就说明太后没想毒死他呀，这样就没你的事儿了。嗯。羽林军左都尉邱神济参见梁帝。殿下，他病了，我马上去告诉他。卑职是奉太后娘娘之命，要面见殿下的。殿下，他已经神志不清了，将军。太后说这是装的。原来是邱将军到了，有失原因了。卑职参见皇子殿下。哎呀，邱将军，一路辛苦了。殿下。咱们还是找个地方说话吧，就在这里说吧，都是一家人，还是找个偏院吧。殿下，太后非常惦记您呢。哦，太后让我问问殿下，扬州有没有人来看过您？如果有的话，都是些什么人？殿下，哎，我已经不是什么殿下了，庶民一个，现在也只有国公爷还来看我了。殿下何必为难卑职呢？您仔细想一想，我可保证，殿下一定想得起来，是吧？我先游遍这巴山蜀水，等玩够了再去。看朝廷还能把我贬到什么地方去？殿下，现在朝内是裴炎专权呐、啊。裴炎专权，那我皇帝这皇上当的一定很累呀、啊。天下闲事。无不敬仰殿下的文治武功之才呀！哦，不不不，贤愧对天下贤士啊！古人云：“见大功于天下，必先修于闺门之内。”殿下，就在巴州等待佳音吧。啊，国公爷说笑了，有的时候我都想出家为僧了。
殿下还是说了吧。您想想，当今天下，还有什么事能瞒得过太后娘娘呢？是。这当今天下，还有什么事能瞒得过太后娘娘呢？这个，俗话说，是食物者为俊杰嘛。有一人来过，看我。扬州的，柳州的，哪个？柳州刺史，英国公徐敬业大人。他不在柳州，到巴州来干什么？他说上任前来游一回巴山蜀水，顺便来看看我。你们都说了些什么？没说什么，一些平常事。天下山水罢了，不会吧？他堂堂一个英国公，被贬到柳州当个刺史，没发点牢骚什么的？发牢骚？他说我负了太宗皇帝。是不是有些荒唐啊？哼，鬼才信呐！不信就算了。殿下，实话跟您说了，现在扬州等地有人串通谋反，准备打的就是您的旗号。邱大人，话不能乱说。您现在看到的我，已经是半皇子半囚犯了。那殿下还是听卑职一句话。就老老实实向太后交代了吧，不然的话就死吧。呃，邱大人，嗯，你说我就这样活着，有什么意思？是，谁都没意思，可谁都想活着，就这么回事吧。陪我说说话吧，说话总比不说有意思多了。呃，卑职和兄弟们还没吃饭呢，那就请便吧。吃完了，麻烦邱大人帮我带一封家书给我母后。殿下终究是个明白人，哼，明白。卑职告退梁帝，梁帝把琴弦调好了。嗯、那弦，就为梁帝弹一曲吧。殿下，心哀听不得琴声啊。不，今日我心不哀了。我为你弹一曲欢乐的吧。好。
，献给贤德的良帝的一首曲子。他在贤的心里已经酝酿多年了，贤这一辈子倒霉透了。但值得庆幸的是，在我最不幸的时候，有良帝陪着我。你美丽、温柔、善良，有你陪着我，贤一生足矣。妻，生是贤的妻，死也是贤的妻。或许我要被流放到更远的地方去了。也许是雷州。殿下，妾永远守着殿下。空有爱怜意，恨无相怜寄。且把愁肠断，换得来年春。去吧，良弟，打点新装，剩下的钱分一半给仆人和侍女。或许我们明天就要离开巴州了。嗯，妾告退。哦，良弟啊，把我的琴也带上吧，它可是弦的知音呢。嗯，妾告退。梁帝，高兴点。殿下，写好了吗？殿下，你写的这是什么？<笑>邱将军，拿着这六个字。想我母后，补命去吧。这，<笑>我李唐的天下，永远是属于太宗皇帝和他的子孙们的。<笑>殿下，那卑职可就不客气了。嗯那就来吧。难道我怎么死还要听他的吗？邱大人，留着给你自己喝吧。殿下，你想抗旨吗？贤，抗旨！我要我礼堂天下，贤。殿下
你秋神记必杀了贤皇子，你好大的胆子！啊，娘娘，臣，臣让殿下喝了这坛酒，说这坛酒是您赐给他的，他不喝，拔了臣的剑就自刎了。臣臣想拦着，可来不及啊，臣得抱着酒坛子。这么说，我赐给他的这坛酒是毒酒，是鹤顶红吗？秋神记。我令你把这坛酒，当着众大臣的面喝了，喝了。酒香不香啊？香。你不是还活着吗？是。臣罪该万死，娘娘。都知道了吧？杀我贤儿者，是你秋身计也。压下去，交给大理寺审问。是。走走。皇上，追奉贤为雍王，昭告天下，在巴州举行国葬仪式，朝廷则即日在显德门举哀祭奠。追奉贤为雍王，昭告天下，在巴州举行国葬仪式，朝廷则即日在显德门举哀祭奠。神社稷而死的，你死的其所呀，你死的其所呀。
贤儿啊，我的儿啊，你要走好。三斋尤为可，四斋报万归。娘娘，节哀吧。虽说在这人世间，我可以称得上最荣华富贵之人，可谁人知道？我此时此刻的哀伤啊，生了四个儿子，两个却离我而去。想想当初怀上红儿的时候，我还在感业寺呢，吃了多少苦，一言难尽呢。娘娘，不说往事了好吗？婉儿。让我抒抒情怀吧。是，娘娘。那年在昭陵路上，我是生死一搏呀，生下贤儿来。当时接生婆说，我们母子俩只能保一个。那接生婆的话是一句谶语呀。王儿，贤儿来到这个世间是讨债来的。我们母子俩只能活一个，苍天的。如此不公。贤可怜，娘娘也可怜呐。贤儿留在这人世的最后一句话：“还我李唐江山。”这是什么话？呀？我事后先皇，辅佐先皇几十载。有错吗？是真来的还是假来的？我为他先皇生了四子一女，是真来的还是假来的？他还是记恨于我，还说我不是他的亲生母亲，太让人伤心了。以前宫里就传，说我皇兄是韩国夫人所生，现在呢？我皇兄死了，如今又传我也是韩国夫人所生，而且传的有鼻子有眼，说我，说我是韩国夫人，在去昭陵的路上生在马车上的。这都是皇宫里面的谣言，你也会信吗？我也不知道我该不该信，反正有这样一个强悍的母亲，是做儿子的不幸。今天我还是太子，不知道明天是不是会落得。跟我皇兄同一个下场。不，你不会的。他今日不杀我，明日也会杀我的。殿下呀，你错怪你母后了。你是他的亲儿子，他是真的爱你啊。他要是明白，就不会死了。是的，他明白的太晚了。当年红儿死的时候。他曾经问我，他为什么是太子？言外之意，他生在皇宫是信还是不信？娘娘，想想我武媚娘十四岁进宫，多
少次死里逃生，从一个才人成为皇后，又晋升为天后、太后，是幸，也是不幸吗？那娘娘后悔吗？在这个世上，没有我后悔的事情。娘娘的胸襟和气度，古往今来，多少大丈夫都不如啊。你说的对，我就是要替大唐的女人活出一个胸襟和气度来。婉儿对天后娘娘真是高山仰止啊！好了，不要再说了。秋神记的案子审得怎么样了？狄大人回禀，秋神记只是追问雍王殿下。雍王殿下交代，徐敬业来到巴州见过他。秋神记没有恶意逼死殿下之证据。我知道，秋神记是忠于我的，那就放出去，做几年州官，回头调到禁军中来。娘娘，这我知道。这样，便宜了秋神记了是吗？那贤儿就白死了是吗？我只是觉得，天下人会这样想吗？那就让他们去想吧。如今贤儿已经死了，人死不会复生，这都是天命啊。重要的是，活着的人要继续做下去。秋神记，他是个能干而忠心的人，我不能为了发泄悲痛而杀死了他吧？婉儿明白了。婉儿，拿出点气概来。刚才还说我们大唐女人的胸襟和气度呢，这就是大唐女人的真正的胸襟和气度。武媚娘啊，武媚娘，你这个妖后，你以为杀了太子贤，我们就没有拥立的皇帝了吗？现在，天下人都知道太子贤是他杀的了。他是天下第一个恶妇，天人共愤，人人皆可诛之。他将死无葬身之地，死了个太子贤，还有卢陵王。对，我们就用卢陵王。准备起兵，且慢。太子贤一死，武士必在朝廷有所动作，我们千万不能走漏了风声，一定要准备充分再起事。罗先生说得好，我们现在处于劣势，最好的办法就是朝廷里面有人能里应外合。如果朝廷里面能有我们的人，该多好啊！这个，我倒是有个人。谁？薛仲章，当朝的监察御史。薛仲章，这个薛仲章。可是裴炎、裴大人的外甥啊！嗯，裴炎现在在朝中炙手可热。如果能争取他，大事可成。嗯，要想争取裴炎，可先争取薛仲章。魏大人，你跟薛仲章的交情……啊，骆先生放心，薛仲章跟我那是最要好的朋友，我的话他肯定听。其他的事有可能，但魏大人，这可是满门抄斩的大事啊！他薛仲章会跟我们一起干吗？这个，我倒是知道他对武士专权是极为不满的。至于是不是反了，呃，还吃不准呢、啊。魏大人，你速去洛阳一趟，秘密会见薛仲章，要想办法，让他来扬州与我们共图大业。好。徐大人，我马上去洛阳。此事，就拜托魏大人了。好。殿下，殿下，打听到了没有？我贤魂兄师怎么死的？听说钦差大臣邱将军逼他喝毒酒，他没喝，而是抽出邱将军腰间宝剑，自刎了。殿下，殿下，你们怎么吓成这样了？听说扬州有人要举兵造反，要拥立殿下为皇帝呢。真的呀、啊？
快去，把所有门都关上，快去！是，不要让任何人进出，快去啊，快去！裴爱卿，今日有什么事要启奏吗？呃，臣想问问太后娘娘，皇上。呃，皇上他怎么了？皇上龙体欠安，这几天就不上朝了，一切有我在。啊、哦，是，有太后娘娘在就好。是吗？有些人心里可不是这么想的，那你裴爱卿是怎么想的？呃，太后娘娘说的是，听说扬州有人在准备谋反。裴爱卿，你怎么看？呃啊，太后娘娘，臣以为，这兴许是谣传吧。中宗皇帝废为庐陵王，必有人心怀不满，寻机生事。废掉显儿，立旦儿为帝，这可是你裴爱卿的主意。啊，是，是臣的主意。臣也是为了大唐的江山社稷嘛。裴爱卿啊。我知道你的忠心，新皇年轻，从小在宫里头娇生惯养，要他来亲自处理朝政，还得费点时间。为了大唐江山社稷的稳固，我希望你裴爱卿还是耐心一点才是。啊，太后娘娘，真明白。魏大哥，你我可是好兄弟啊，有什么事要小弟做的。你尽管吩咐，啊，薛老弟，兄弟，我找你不是为了自己的私事，完全是为了大唐的天下呀。魏大哥，此话怎讲？当今天下，请问是谁家的天下？嘿，魏大哥，谁坐龙庭，自然是谁家的天下了。哎呀，薛老弟，你就别跟我绕圈子了。其实人人心里都明白，中宗皇帝莫名其妙的被废。新皇登基，朝政却掌握在太后的手里。今天的天下，已经是武家的天下了。魏大哥，哎，说实话，武士想夺我大唐的社稷，小弟我心里也不好受啊。就是现在，苦于没人领头啊。有，现在有人领头。嗯、谁呀、啊？徐敬业是他。我们已经在扬州聚集了一批志同道合的人，随时准备起兵讨伐武士。徐大哥差我来见你啊，就是希望兄弟你也加入进来呀、啊。原来如此，薛兄弟，你干不干？干。我等都受皇恩，岂能眼看武士夺我大唐江山，坐视不管？好啊。真是好兄弟啊！<笑>来，来，干干了！你舅舅是朝中第一重臣，徐大哥的意思是，如果能够里应外合……呃，不不不，魏大哥，我们这可是谋反。虽说我舅舅也对武士多有不满，可眼下还不至于走上这条路啊。再说了，万一他要是不肯合作……那可就坏了大事了。好，我知道了。你先回去试探一下你舅舅，别勉强他。最主要的是，你要争取马上来扬州，我们一块儿起事。这个没问题，魏大哥，我是监察御史嘛。啊，明天我就请我舅舅帮忙上奏，让我亲赴扬州办事就成了。好，就这么定了。好。舅舅，去哪儿了？叫你半天，怎么才来啊？呃，我和朋友喝茶去了。哪来的朋友？呃，扬州来的。扬州来的？啊，他是干什么的？怎么了，舅舅？我听太后说，最近扬州有人准备谋反。是吗？原来太后已经知道了。你听到什么风声了？啊，不不不，没有。你不会跟那些人有什么牵连吧？我告诉你。太后可是个多疑的人，呃，不会，舅舅，我是监察御史啊，我怎么可能跟那些人有来往呢？没有就好
。不过，太后这样搞下去，这天下迟早会有人要反的。为什么？太后取而代之的野心越来越大败于天下了。那舅舅，那您……当初我立主废去中宗皇帝，扶立新皇，就是想要新皇。有所作为，没想到太后趁机把新皇幽禁宫中了。啊，新皇被幽禁了。太后说：“新皇龙体欠安，不来上朝了。”这不是幽禁吗？朝廷没有皇上上朝，这大权自然就落在了太后手里了。哟，舅舅，那您不是上了太后的当了？话不能这样说，都怪我想的不够周全。哎，舅舅，其实您是想自己掌控朝政吧？嘿，可没想到太后棋高一招，把新皇撇到一边，他自己来当家了。哎，舅舅，您没有了新皇，那您可什么都没有了。我说你怎么说话的？哎，舅舅息怒。舅舅，如果真的像您所说，有人反了，那到时候对舅舅你也未尝不是件好事啊。嗯，那要看这反的人是谁了。舅舅，不是传言说扬州有人要反吗？干脆我亲自到扬州去一趟。去扬州？嗯、你是为了朝廷，还是为了你自己？嘿，舅舅，您是聪明人，您猜呢？哎，舅舅，我这样也是为了您的将来嘛。也好，你去探探虚实。这样吧，明日早朝你请坐去扬州，我会替你向太后说话的。哎，是，舅舅，去吧。哎，启禀太后娘娘，臣听闻外界多有传闻，有人聚集扬州试图谋反，臣奏请亲赴扬州查个究竟。薛爱卿的消息真是好灵通啊！扬州的风吹草动都传到薛爱卿的耳朵里来了。啊，不不不，呃，臣也是听闻而已，未知真假，所以，呃，太后，此事关系重大，薛仲章身为监察御史，奏请去扬州查验实情，也是他的职责。臣以为理应恩准。苏梁寺还有武承嗣，你们几个也都是宰相，你们说说。对扬州谋反的谣传，该怎么处置啊？回禀娘娘，臣以为宁可信其有，不可信其无。臣赞同裴大人的说法，准许薛御史前往扬州查看。啊，那是那是，臣完全符合苏大人的意见。既然你们几个宰相都这样说了，我也是这个意思。那就请薛御史辛苦一趟。谢太后隆恩，薛御史奉使去扬州，望火速查明情况，随时禀报于我。请太后放心，扬州城内有任何风吹草动，臣都会及时向太后禀报。十四岁那年，我学方为你；三十岁那年，我失去亲生女儿；三十二岁那年，我成为大唐皇后。
雄没了，飞车没了，长安宫却也没了，金丝没了，恩仇没了，全谋没了，大唐一夜也没。是。